Soy Margarita María Velázquez Lopera, soy dermatóloga con doctorado en ciencias básicas biomédicas con énfasis en inmunología. Actualmente coordino el servicio de dermatología de la Universidad de Antioquia, estadísticas del Instituto Nacional de Cancerología y el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta nos apuntan entre mil y dos mil casos nuevos de cáncer de piel cada año para Colombia y en nuestra ciudad, en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, todos los días detectamos pacientes que tienen lesiones premalignas y malignas de piel. Los primeros 18 años de vida son los más críticos para acumular daño de sol en esa piel y que en la etapa adulta el niño pueda presentar un cáncer de piel. Si nosotros los cuidamos en esos primeros 18 años, estamos ayudando en gran medida a prevenir el cáncer de piel. Para el tipo de cáncer de piel más eh, delicado y grave que es el melanoma, nosotros los dermatólogos enseñamos una forma sencilla, una nemotecnia con las primeras letras del alfabeto A, B, C, D y E. La A es la asimetría, entonces cuando ese lunar o esa mancha, si la partimos a la mitad, una mitad es diferente de la otra, es esa asimetría. Cuando tiene bordes irregulares, cuando el color es de un negro muy intenso o tiene tres tonos o más de color, café claro, café oscuro, negro, una zona blanca, una zona roja, esos lunares con tres tonos de color hay que ponerles atención. La D es el diámetro y enseñamos el diámetro con el borrador de un lápiz. Todos podemos pensar y recordar más o menos cómo es ese diámetro. Esos son 6 milímetros. Lesiones que sean grandes y que pasen de allí o que estén creciendo rápido, debemos poner atención. Y la E es otro criterio que es la evolución. Esa lesión eh, no molestaba y empezó a sangrar, empezó a crecer, empezó a doler, empezó a molestar, empezó a cambiar. Esa evolución hay que ponerle atención. Esos criterios, los dos más importantes, son el color y la evolución. No nos hablan de que esa lesión sea mala, pero nos hablan de que es sospechosa y debemos consultar. Las pieles que son muy secas se ven más arrugadas porque se deshidratan y la humectación ayuda a mejorar el aspecto general de la piel. Las pieles que son grasosas tienen la ventaja que se arrugan menos porque el aspecto en general o la deshidratación es menos aparente. Eh, ¿Qué se recomienda con las personas que tienen piel grasosa? El uso de limpiadores que ayuden a controlar la grasa, pero sin producir grasa de rebote, porque hay algunos jabones o algunos productos que secan mucho la grasa, pero a las dos o tres horas la persona tiene eh, aumento de esa producción de sebo. El acné se presenta especialmente durante la adolescencia, dado al cambio hormonal que tienen tanto niños como niñas, y se presenta especialmente en la cara, en el pecho y en la espalda. Para los adolescentes es importante que el acné tiene diferentes grados. El más leve son solo las espinillas, el moderado tiene puntos inflamatorios y algunos tienen pus punticos con pus y el acné grave tiene nódulos y tiene quistes. El acné grave puede dejar cicatrices y estas van a estar en su piel para toda la vida. Es mejor prevenirlas que tratarlas. Yo le diría a todos estos adolescentes lavar su cara en la noche, eh, asistir al dermatólogo para utilizar los productos según sus cuidados y en caso de que tenga acné eh, de ese que tiene nódulos y quistes y está dejando cicatrices, es importante que la consulta sea prioritaria para tratarlo a tiempo. No, no es un problema estético, es realmente un, un problema de piel, una enfermedad que va a afectar eh, su eh, autoestima, que va a afectar su relacionamiento con los demás, entonces debemos tratarlo eh, con la mayor seriedad y cuidado. El envejecimiento es inherente a todos los seres humanos. ¿Qué sí podemos hacer? Que el eh, vivamos este proceso del envejecimiento de una forma eh, más sana. Hay una parte del envejecimiento que es un envejecimiento que es intrínseco, el familiar, ¿cierto? Hay familias que uno ve que la señora tiene 80 años y no parece que lo tuviera. Y hay otras familias que de pronto tienen un, un aspecto en general de su piel que más precozmente se arruga o, o, se, o tiene cambios de envejecimiento. Esa parte que es constitucional nosotros no la podemos cambiar, pero sí podemos mejorar la protección al sol porque ese es el segundo tipo de envejecimiento, el envejecimiento asociado al sol, el fotoenvejecimiento. Música